एक तरफ राजेश को हैरी कर रहा है परेशान तो दूसरी ओर वड़ा पाव कौन बुला रहा है इस बात से अथर्व है अनजान क्या निकाल पाएंगे दोनों कोई समाधान आइए देखते हैं सैंटा क्रूज के डिटेल मेरे लैपटॉप में है सर सर क्या नाम है राजेश सर मार्केट में अफवाह चल रही है कि पी टू पी मैक्स के स्टाफ को निकालने वाले फोन पे फोन आ रहे हैं कि नौकरी है कि गई आई नो आई नो आई मीन मतलब मैंने भी सुनी है ये खबर सर ऐसा सच में होने वाला है क्या मैं घर का अकेला ही कमाने वाला हूँ अगर नौकरी चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर देखिए अब असल में क्या होने वाला है ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता हैरी एक बजे ऑफिस आने वाले हैं और वही सारी डिटेल शेयर करेंगे अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है तब तक आप सब अपनी अपनी सीट पे जाइए काम कीजिए गॉड इज ग्रेट आप लोग हिम्मत मत आ रही है यार गुड टीम अभी टारगेट देखा ना हमने टारगेट से ज्यादा काम किया है सो प्रो ना सेल्स अरे मुझे पूरा भरोसा है इतनी टैलेंटेड टीम ना वो हैरी <laughs> तोड़ेगा थोड़ी राजेश सर ये सब आप हमें पैपअप करने के लिए बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है सर मेरे पास पक्की खबर है कि उनका आधा स्टाफ आएगा और हमारा आधा स्टाफ जाएगा सर प्लीज आप एक बार हमें बता दीजिए कि हमारी टीम से कौन कौन जाने वाला है मुंह पे बोल दीजिए ना सर हाँ। बैंडेज जितनी जल्दी निकलती है दर्द उतना ही कम होता है सर मैम बोलिए ना ये एक खबर सही है क्या सर वैसे भी दो साल से सब कुछ लामा डोली चल रहा है बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी और अब अगर ये नौकरी चली गई तो मैं तो सर कह रहे मैम यू नो ये ये जो ये जो कंपनी होती है ना ये बड़े बुजुर्ग की तरह होती है जिसकी छत्र छाया में हम सबका पालन पोषण हम सबका गुजारा होता है और मैम अगर ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ अचानक अपने सर से निकल जाए तो राजेश सर और ना तो वाली फीलिंग आती है सर प्लीज सच सच बताइएगा कि हम सबके साथ भी ऐसा होने वाला है क्या प्लीज सर सच बताइए गॉड इन दोनों के फोन पे इतने नोटिफिकेशन क्यों बज रहे हैं क्या करूं इन दोनों के फोन ओपन करके देख लू नो 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 किसी और का फोन देखना बुरी बात है पर परम पूजनी वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व और स्पंटर के बेटे विद्युत को इतने मैसेज कौन भेज रहा है क्या करूं मेरा नाजुक दिल बोल रहा है नो 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 पर मेरा चुस्त दिमाग बोल रहा है एक लो एंड माई माई दिमाग बेंस वट ओ माई गॉड इतने नन्हे नन्हे बालकों के फोन लॉक इतनी छोटी सी उम्र में पासवर्ड प्राइवेसी सेक्रेसी ये तो बहुत ही गंभीर विषय है मुझे परम पूजनीय वन्ना भावी से बात करनी पड़ेगी आशा हाँ वही नहीं अथर्व का स्कूल शुरू हो गया तो कल से एक घंटा जल्दी आना होगा चलेगा ना कैसे चलेगा वही नहीं हाँ अब तो जानती है मेरे को ना पहले वो जो शुपरा के घर में जाना पड़ता है वो मेरे को बोलता है मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मतलब सोसाइटी का यस फॉर पहला सिटीजन हूँ मैं आशा एस फॉर सिटीजन नहीं होता है सी फॉर सिटीजन होता है हाँ वही वही लेकिन पहला काम तो यस फॉर सिटीजन के घर में होगा वही नहीं हाँ बोल देती हूँ अरे पर उनके घर में सुबह के स्कूल की हड़बड़ी नहीं होती है ना तो थोड़ी देर से भी काम करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा वही नहीं आप तो जानती है ना उस खड़ू जोशीपुरा को एक बात बोलो ना वही नहीं तो सौ सवाल करता रहता है मेरे को मुझे अनपढ़ गवर को वो सोसाइटी के रूल्स दिखा दिखा कर डराता रहता है 
और वो यामी नहीं मैंने देवरे देवा ऐसी ऐसी शायरी सुनाती ना मेरे को वो सुन के ना चक्कर आ जाता है मैंने सच्ची में हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम है उनकी लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो दिल क्या अच्छी है मेरे को भी पता है <laughs> इसीलिए तो सही लेती है वो खड़ो दो चिपुरा को वरना अगर मेरी जैसी बाइक होती ना उसको नारियल के जैसे छील के रखती थी उसको हाँ रूल रूल बोल के तू लूड़ाता रहते आओ में वाह ये तो शायरी हो गई बेलन चप्पल सुना था लौकी से कौन मारता है ओ माय गॉड तू औरतों की बातें छुप के सुन रहा है हाँ और मुझे पूछ रहा है क्यों मार रही हूँ मैं अरे तू सेक्रेटरी है ये सीसे नहीं भी है बचाओ बचाओ मार डाला ओ माय क्या हुआ क्या हुआ अरे अरे हर कितने ऐसे घंटा ये एकदम सही बोली मौसी बराबर बोली दूधी से नहीं ये थाईलैंड में जो भी सब्जी ना सब मारो मैं तो कहती चार पांच अंडे भी मारो मैं क्या क्यों मैं घर से अपने आशा माइंड योर टैग वरना भाभी प्लीज 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 सभी तो सनाइट सोसाइटी के बाइलोस के हिसाब से मुझे अपनी दलील पेश करने का एक मौका मिलना चाहिए एक मौका देती हूँ लेकिन जो भी बोलना है ना दो सौ शब्दों के अंदर बोलना है अगर 200 शब्दों से एक भी ज्यादा शब्द बोला ना तो फिर मैं इस बार ना लौकी नहीं मेरे थैले में ना सुरा नहीं मैं सर पे मारूंगी ना 200 200 शब्दों में अपनी दलील कैसे पेश करूं? 200 शब्द शब्द। तो मुझे वार्म-अप करने में में लग जाते हैं। 200 कम 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 से कम 200 शब्दों में ऐसे लिखना है महामारी का हम पर असर। समझ आया? Come on. महामारी का मुझ पे सबसे बड़ा असर ये है कि मैं लिखना ही भूल गया हूँ तो मुझे तो बैठने की आदत ही नहीं रही मैं तो सोते सोते ऑनलाइन पढ़ता था उसके भी एक अलग ही मजे थे अच्छा सुन जाकी कह रहा था कि हम पे जो लोगों ने मीम बनाया ना उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं अब कौन कल ने हमारा फोन जब्त कर लिया है तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमें क्या कमेंट कर रहा है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमको बड़ा पाओ क्यों बुला रहे हैं यार क्लासरूम में बड़ा पाओ है <laughs> हाँ है ना आई I मीन mean, कोई बड़ा पाओ खा रहा है स्मेल आ रही है मुझे Yes. Oh. मैम इसी ने मेरे डेस्क पे ये वड़ा पाव रखा था मैं खा नहीं रहा था अच्छा अच्छी मैम आई थिंक विद्युत बीमार है और मैं उसके पास बैठा था ना मुझे भी बुखार जैसा फील हो रहा है What? अरे जब ठीक नहीं लग रहा था तो तुम दोनों स्कूल ही क्यों आए क्या निकलो यहां से और सीधे घर जाओ लीव सीधा छुट्टी मिल गई चल घर चलते कल जो मैंने रात को घपा घप आइसक्रीम और बर्फ खाई है ना उससे तो जुकाम हो नहीं था और जब मेरे पापा को पता चलेगा ना कि मुझे स्कूल से वापस घर भेज दिए गए तो पापा मेरी बैंड बजा देंगे अरे ये क्या चल रहा है ये क्या मस्ती है हम घर चलते हैं फोन लेते हैं दक्कू अंकल से और फ्रेंड लिस्ट देखते हैं कि कौन हमें ऐसे बुली कर रहा है इट्स गेटिंग टू मच नाउ ब्रो मुझे अभी भी एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है तुझे पाओ बोला वो फिर भी ठीक है क्योंकि तू सॉफ्ट है गोरा है और मैं किस एंगल से तुझे बड़ा दिखता हूँ अच्छा तो मैं किस एंगल से तुझे पाव दिखता हूँ देख जितना कम मैं पाव दिखता हूँ ना उससे ज्यादा तो तू बड़ा दिखता है और बड़ा मैम गुड मॉर्निंग और एक बड़ा नहीं एक प्लेट बड़ा एक बड़े बड़े के ऊपर एक छोटा बड़ा रखा हो रो तो कुछ भी मत बोला हाँ तो तू मुझे मस्ती और पाव के बीच में लॉजिक क्यों दिखा रहा है यू आर राइट आई एम ऑलवेज राइट वो ऑनलाइन स्कूल कितनी अच्छी थी ना कम से कम वर्चुअल दोस्तों पे अपना कंट्रोल तो था और अब तो एक्चुअल दोस्तों से भी डर लगता है आई नो चल रखो अंकल से फोन लेते हैं इंसानों से बेटर फोन होते हैं सॉरी मासी मैं शर्मिंदा हूँ बेपना बेहतिया बेहिसाब बे बे दो सौ शब्द हो चुके बस कर ओ माई गॉड आप गिन रही थी 
हाँ इसीलिए खड़ी हूँ यहाँ पे अब तो तुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी आई नो आई नो रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल फिर बोला फिर बोला मासी ये शब्द नहीं है ये तो भावना है विचार है अभी व्यक्ति है सोच है फिर भी तो उससे शब्द हो चुके पेनल्टी लगेगी खराब आई नो आई नो रूल्स मतलब सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी अपनी इमेज का सवाल है ओके मासी बोलिए क्या पेनल्टी है बोलिए देखो भाई अब से आशा पहले काम करने हमारे घर आएगी अरे पर प्लीज अगो भाई पन्ना भाभी ये प्लीज प्लीज बोल के ना आप मुझे निष्क्रिय कर देती है निसहाय कर देती है निहत्ता कर देती है नि... चले दीजिए ओके पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ये सरासर रैगिंग है बुलिंग है नारीवाद है ओके प्रणाम मासी प्रणाम वन्या भाभी क्या रैगिंग की है माँ माँ जी मस्त चाय 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 बना चाय चाय टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स पी टू पी का हुआ एंड पी टू पी ग्लोकल इज योर न्यू फ्रेंड ये खतरी सर रोज सुबह सुबह ऐसे ही ज्ञान बांटने वाले हैं क्या दासन ये ज्ञान नहीं है धमकी है P2P Max का हुआ दी एंड सुना नहीं सर आ रहे हैं आ रहे हैं हाँ हाँ मॉर्निंग टीम ए मॉर्निंग क्या रहा हाँ What a bright sunny day! कितना चंगा दिन है आज आज एक हफ्ते का काम एक दिन में करेंगे हा? मैं क्यारा के साथ कैबिन शेयर करूंगा और मेरे एसोसिएट राजेश जी के साथ बैठेंगे ऐसे क्या देख रहे हो भाई हाँ स्माइल करो स्माइल करो बी चेयरफुल सबकी सैलरी बड़ी है आई एम श्योर सब हैप्पी होंगे वेल सैलरी बढ़ी है तो कुछ तो कटेगा अभी क्या कटेगा राजेश जी स्टाफ कटेगा चौप 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 राजेश जी आप अपनी टीम से चार लोगों को अलविदा कहेंगे ऐसे कैसे मतलब कम स्टाफ में काम कैसे होगा राजेश जी जब एक हाथ पे चोट लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा बोझ उठाने लगता है ना बिना मांगे सैलरी बढ़ने पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछे थे पूछे थे पूछे थे चंदू नहीं ना तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ने पर क्यों पूछा जा रहा वाई वाई टेल टेल नॉट फेयर राजेश जी पहले ही दिन ऐसे कैसे वापस भेज दिया इतनी बड़ी इंसल्ट हम निकाली हुई जगहों पे ना वापस नहीं जाते तू आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा सच में मम्मी ए, हाँ? क्या सच मम्मी हाँ? और ज्योति भाभी इन्हें स्कूल से निकाला नहीं गया सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे वापस भेजा गया है जैसे इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी इन्हें स्कूल वापस जाना होगा मम्मी टीचर ने कहा की डॉक्टर का सर्टिफिकेट और नेगेटिव आर टी होगा तो ही अलाउ करेंगे एक छीक पे इतना सर्क स्कूल में और तुझे जरूरत क्या थी टीचर को बोलने की कि तुझे बुखार जैसा लग रहा है कल से तुम्हारा ये ड्रामा देख रही हो थरवा कल से बोल रहा है बुखार जैसा लग रहा है बुखार जैसा लग रहा है बस स्कूल नहीं जाने का नाटक है ऐसा जाने दीजिए कोई बात नहीं ये। इतने मीम इतने मजाक पूरे फॉर में फैल गया ये बात 
इसने भी किया है ना उसको पता लगाना होगा दिस इज बुलिंग अथर्व के फोन और राधिका मासी के परवल की वजह से आज मैं परम पूर्णिय व नवाबी के मन से उतर गया लेकिन मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी की पानी की टंकी के कसम कि मैं परम पूर्णिय वन्ना भाभी के मन में अपनी जगह बना के रहूंगा और इस काम में मेरी मदद करेगा ये नरम हड्डी गरम हड्डी तेल प्रणाम काका आइए आइए बैठिए आराम से बैठिए आराम से बैठिए काका लाइए आपकी पादुकाएं मैं इधर रख देता हूँ प्रणाम मासी ए, एक सेकंड लाइए आपके पांव लाइए ये देखिए काका नरम हड्डी गरम हड्डी तेल और ये केवल तेल ही नहीं बल्कि चमत्कारी तेल है ओ प्रसादा हो गया एक सेकंड काका इसका असर केवल त्वचा के ऊपर ही नहीं बल्कि त्वचा के अंदर मांसपेशियों के रास्ते होता हुआ हड्डी तक जाता है अगर? आप कहे तो ये तेल आपकी नाभी में भी डाल देता हूँ वहाँ तो इसका असर और भी चमत्कारी हो जाता है लाइए नहीं 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 ठीक है ठीक है यानी कि ओके नो प्रॉब्लम डू जरूरत उनके पैर में तेल लगाने की नहीं है मेरे पैर में तेल लगाने की दिन भर काम करके थक जाती हूँ ना पैर दुखते है मेरे इनका क्या है ये तो एक पेपर में चार बार पढ़ते दिन में क्या या फिर स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ खोल के बैठ जाते जैसे आपके आ गया परम पूज ने वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास जैसे आपके आ गया पर क्या है ना मासी मैंने काका के एक पैर पे तेल लगाया और अगर दूसरे पैर पे तेल नहीं लगाऊंगा तो दूसरा पैर बुरा मान जाएगा ना अच्छा तो काका के दूसरे पैर पे तेल लगाऊंगा उसके बाद आपकी टर्न काका लाइए दूसरा पैर भी वैसे काका मासी मतलब आ, कोई कंपल्सन नहीं है मतलब आपकी अगर इच्छा हो तो आप परम पूजनीय वन्ना भाभी को बोलिएगा कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी आप लोगों की कितनी सेवा करता है अच्छा तो दक्कू हमें तेल लगाने के बहाने वंदू को मस्का लगा रहा है तभी मैं सोचू इसे अचानक क्या हो गया अब मैं बजाती हूँ इसकी बैंड देख सेवन सी में संभव और शिवम है जिनसे मेरी असाइनमेंट को लेकर लड़ाई हुई थी फिर बी डिवीजन में आरव और संचित है जिनसे मेरी मारा मारी हुई थी हाँ क्योंकि उन्होंने तेरा ज्यूमेंट्री बॉक्स चुराया था अरे उस बात को तो दो साल हो गए ब्रो याद रखना असली दुश्मन कभी भी बदला लेना भूलता नहीं फिर डिवीजन जी में आशीष था जिसने मुझे डम्बो बोला था और मैंने उसे गुम्बो मारा था और डी डिवीजन में और डी डिवीजन के शुभ ओम वेद इनसे मेरा पंगा है हाँ। क्योंकि इनकी बड़ी बहनों से गुनगुन दीदी का कुछ इशू था ना तो उसका कैन शॉट गुस्सा मेरे ऊपर उतारते वो तीनों तुमने तो बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया ब्रो अब इतने सारे लोगों में से किसने हमें वड़ा पाव बोला वो हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छे लोगों की दुनिया ही नहीं रही अच्छे मतलब हम दोनों ही हमारे दुश्मन क्या बोल रहे तू तेरे एरोगेंस और एटीट्यूड की वजह से हमारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा मैंने वो जाकी कह रहा था जब से रिजॉर्ट में अपनी दोस्ती पक्की हुई है ना तब से जाकी ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जाकी हमें परेशान कर रहा है अभी हम दोनों को भगोड़े बड़ा पाओ क्यों कह रहे हैं हम लोग स्कूल से बीमारी का नाटक करके भागे हैं ना इसलिए हम भागे कहा थे हमको तो स्कूल से निकाला गया था लेकिन ब्रो इससे ना एक बात कंफर्म हुई कि जो भी ये मस्ती कर रहे हैं ना वो स्कूल से ही है कि हम लोग स्कूल से भागे हैं ब्रो कल हमें एनी हाउ स्कूल जाना होगा हमारे ट्रोलर को ऐसा नहीं लगना चाहिए की हम वीक है और भगोड़े है तू सही कह रहा है ब्रो मैं हमेशा सही बोलता हूँ अच्छा क्या सही बोलते तू कुछ नहीं मम्मी अच्छा मम्मी विद्युत को हल्दी वाला दूध अदरक का काढ़ा तुलसी नीम वाला चूरन जो भी दादी की फॉर्मुलास है ना जो काम ठीक करने के लिए वो सब इसे दे दो लेकिन कल सुबह तक ये ठीक हो जाना चाहिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके कल हम एनी हाउस स्कूल जाएंगे ओके एक मिनट ये चल क्या रहा है हा? 
अभी सुबह तक तो तुम दोनों कह रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है स्कूल नहीं जाना है और अब कह रहे हो कि स्कूल जाना है क्या क्या गड़बड़ चल रही है धर्म हाँ एक्चुअली आंटी हुआ यूं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इनिशियल रेजिस्टेंस था वो स्कूल में दोस्तों का प्यार देखा ना इसलिए स्कूल में जाने का मन हो रहा है तो कल हम स्कूल जाएंगे विद्युत ये सूप पी ले और मेडिसिन ले लेना ओके पता तो लगाना ही पड़ेगा सर वो कौन है जो आपकी जिंदगी में राहु के तू बन के आने वाला है हाँ यार चंदू हैरी का कोई एसोसिएट है मतलब बैठेगा तो बाजू में लेकिन चढ़ेगा सर पे इसे भी शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं मतलब हमने तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर किया है तुम लोग हमारे कंट्रोल में हो हम कलीग्स हैं लेकिन चलेगी हमारी तुम हमारे अंडर हो ये सब कुछ जताने के सॉफ्ट तरीके हैं इसे ना बुलिंग कहते हैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.